മീഡിയ ഗ്രാഫിക്സ് ടി വി യൂട്യൂബ് ചാനൽ കലയും കാഴ്ചയും നല്ലവരായ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും മീഡിയ ഗ്രാഫിക്സ് ടി വിയുടെ ജ്യോതിഷ വൈഡൂര്യം എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സുസ്വാഗതം ഈ വരുന്ന മലയാള വർഷം മകരക്കൂറുകാരുടെ പൊതുവെയുള്ള ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഏകദേശ രൂപം ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് മകരക്കൂറ് എന്ന് പറയുമ്പം ഉത്രാട മുക്കാൽ തിരുവോണം ആ വിട്ടത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് പാഠം പാദം ചേർന്നതാണ് മകരക്കൂറ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്രാടത്തിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് പാദങ്ങൾ തിരുവോണം പൂർണ്ണമായിട്ടും അവിട്ടത്തിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് പാദങ്ങൾ ഇത്രയും ചേർന്നതാണ് മകരക്കൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് മകരക്കൂറുകാർക്ക് നവംബർ നാല് വരെ അതായത് തുലാം പതിനെട്ട് വരെ വ്യാഴം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിലാണ് പിന്നീട് മീനം പതിനാറ് വരെ വ്യാഴം പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിലേക്കും ജൂൺ പതിനാറ് വരെ വ്യാഴം ലഗ്നത്തിലേക്കും സഞ്ചരിക്കുന്നു പിന്നീട് വ്യാഴം വക്രഗതിയിൽ സഞ്ചരിച്ച് വീണ്ടും പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിലേക്ക് മാറുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ശനിയുടെ സഞ്ചാരം എന്ന് പറയുന്നത് ജനുവരി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ പന്ത്രണ്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ശനി ജന്മശനിയായി മാറുകയാണ് ജനുവരി ഇരുപത്തി നാല് മുതൽ അതായത് പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ മകരക്കൂറുകാർക്ക് ഈ വർഷം അത്ര ഗുണകരമായ ഫലങ്ങൾ അല്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും വ്യാഴത്തിൻ്റെ പതിനൊന്നിലെ സ്ഥിതി തുലാം പതിനെട്ട് വരെയാണ് ആ കാലയളവിൽ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായ ഫലങ്ങൾ മകരക്കൂറുകാർക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതാണ് ആ ഒരു കാലയളവ് അതായത് നവംബർ നാല് വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പല കാര്യങ്ങളും നേടിയെടുക്കുന്നതിനും പല മംഗള കാര്യങ്ങളും നേടുന്നതിനും ബിസിനസ്സിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാകുന്നതിനും സാമ്പത്തികമായ ഉന്നമനത്തിനും ഒക്കെ അനുയോജ്യമായ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് നവംബർ നാല് വരെയുള്ള കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ മറിച്ച് നവംബർ കഴിയുമ്പോൾ വ്യാഴത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി മാറുകയും അത് പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യുകയാണ് പന്ത്രണ്ടിലേക്ക് വ്യാഴം മാറുമ്പോൾ അത് ഏറ്റവും അതായത് വ്യയസ്ഥാനത്തേക്ക് ദുരിത വ്യയ ദുരിതസ്ഥാനത്തേക്കാണ് വ്യാഴത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി മാറുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യാഴത്തിൻ്റെ ഈ മാറ്റം മകരക്കൂറുകാരെ വലിയ വല്ലാതെ സ്വാധീനിക്കും അതായത് വളരെ നെഗറ്റീവായിട്ട് തന്നെ സ്വാധീനിക്കും എന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കൂടാതെ ഏഴര കണ്ട ശനി മാറുന്നതുമില്ല ഇപ്പോൾ പിന്നെ ധനുവിൽ നിൽക്കുന്ന ശനി മകരത്തിലേക്ക് അതായത് ജന്മത്തിലേക്ക് ആണ് മാറുന്നത് ജന്മത്തിലേക്ക് മാറുകയാണ് ശനി അപ്പോൾ ജന്മശനിയായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പൊതുവെ മകരക്കൂറുകാർക്ക് ഈ വർഷം പൊതുവെ ഉള്ള ഫലം അത്ര സുഖസൂചകമല്ല എന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എങ്കിലും ഗ്രഹനിലയെ അനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കാവുന്നതാണ് ഗ്രഹനിലയിൽ ശനിയുടെയും വ്യാഴത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഉത്കൃഷ്ടമായ ഒരു അവസ്ഥ അതായത് ശനി ഉച്ചക്ഷേത്രത്തിലോ സ്വക്ഷേത്ര ബലവാനോ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രഹനിലയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കണ്ടക ശനിയുടെയോ ഏഴകണ്ട ശനിയുടെയോ ഒന്നും ഉപദ്രവം കാര്യമായി ബാധിക്കുകയില്ല എന്ന് പറയാം എന്ന് കരുതി ചെറിയ രീതിയിൽ എങ്കിലും ബാധിക്കാതെ പോവുകയും ഇല്ല പക്ഷേ വ്യാഴത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി വാതിലെ സ്ഥിതി വളരെ മോശമാകിയാൽ സാമ്പത്തികമായ ഒരുപാട് വ്യയങ്ങൾക്കും രോഗങ്ങൾക്കും ദുരിതങ്ങൾക്കും ഒക്കെ കാരണമായി തീരും എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല അപ്പോൾ മകരക്കൂറുകാർ വ്യാഴപ്രീതികരമായ കർമ്മങ്ങളും ശനിപ്രീതികരമായ കർമ്മങ്ങളും നിർബന്ധമായും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അതായത് വൈഷ്ണവ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ശാസ്ത്രക്ഷേത്രങ്ങളിലും നിരന്തരമായി ദർശനങ്ങൾ നടത്തുക കഴിവ് നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന വഴിപാടുകൾ യഥാശക്തി വഴിപാടുകൾ നടത്തുക പിന്നെ അടുത്തോ സമീപ പ്രദേശത്ത് നമുക്ക് ഉള്ള നമ്മുടെ സ്വന്തം ക്ഷേത്രങ്ങൾ അതായത് നമ്മുടെ കുടുംബക്ഷേത്രങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ ദേശക്ഷേത്രങ്ങളിലും ദർശനം നടത്തുക ഇവയൊക്കെ നടത്തുകയും വഴിപാടുകൾ നടത്തുകയും ഈശ്വരാധീനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഈ പ്രശ്നത്തിന് അതായത് നിങ്ങളുടെ ഈ സമയദോഷത്തിന് പരിഹാരം കാണുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി എന്നിരുന്നാലും ഈ തുലാം വരെയുള്ള കാലഘട്ടം അതായത് നവംബർ വരെയുള്ള കാലഘട്ടം ഉത്കൃഷ്ടമായിരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും തുടർന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഈശ്വരാധീനം വരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഏകമാർഗം അത് നിർബന്ധമായും ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പല കാര്യങ്ങൾക്കും തടസ്സങ്ങൾക്കും കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും എങ്ങ എന്ന് എന്തായി എന്ത് തന്നെ ആയിരുന്നാലും ഈശ്വരാധീനം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കുക അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക എല്ലാ മകരക്കൂറുകാർക്കും ഏറ്റവും നല്ലൊരു വർഷം ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായ ഫലങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന ഒരു വർഷമായി തീരട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം
അതിൽ നേരെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക മീഡിയ ഗ്രാഫിക്സ് ടി വി യൂട്യൂബ് ചാനൽ കലയും കാഴ്ചയും